హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఒక మల్టీ బ్యాగర్ ఫార్ములా గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇదేంటంటే జనరల్గా ఒక కంపెనీ మల్టీ బ్యాగర్ అవుతుంది లేకపోతే అయ్యింది అనే దానికి ఒక సింపుల్ ఫార్ములా అనమాట సో ఈ ఫార్ములాలో నేను కొన్ని స్టెప్స్ని మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఈ స్టెప్స్ని ఈ స్టెప్స్ కనుక మీరు ఏదైనా కంపెనీ ఎనలైజ్ చేసేటప్పుడు ఆ కంపెనీ ఈ స్టెప్స్ని ఫాలో అవుతుంటే కనుక తప్పకుండా అది ఫ్యూచర్లో మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ని ఇచ్చే స్టేజ్కి అది రీచ్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం సో ఇదేంటంటే స్టెప్ బై స్టెప్ అనమాట సో ఒక 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 ఫ్లో చార్ట్ లాంటిది అనమాట సో ఫ్లో చార్ట్లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే కంపెనీ స్టార్ట్ చేయటం మేనేజ్మెంట్ దగ్గర నుంచి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ వరకు ఒక కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఫ్లో చార్ట్ టైప్ అనమాట సో ఈ ఫ్లో చార్ట్ వల్ల లాభాలు మనకి ఎలా వస్తాయి అనేది లాభాలు మనకి ఏ విధంగా ఈ కంపెనీ మల్టీ రిటర్న్స్ని ఇవ్వగలుగుతుంది అనేది డిస్కస్ చేస్తాను నేను ఓకే సో ఇందులో కొన్ని కొన్ని నేను ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకొని చెప్తాను అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న స్టాక్స్ ఆల్రెడీ మనకి తెలిసిన స్టాక్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఓకే సో ఈ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ని నేను ఈజీగా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇలాంటి ఈ స్టెప్స్ని కనుక మీరు ఎక్కడైనా చూసినా లేకపోతే ఈ స్టెప్స్ కనుక ఆల్రెడీ కంపెనీ పర్ఫామ్ చేస్తుంటే కనుక సో తప్పకుండా అది ఫ్యూచర్లో మంచి రిటర్న్స్ని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో తప్పకుండా ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అలాగే మీ మీ ఒపీనియన్ కూడా ఈ టైప్ ఆఫ్ వీడియో ఈ ఈ అనాలిసిస్ మీద మీ ఒపీనియన్ కూడా నాకు చెప్పండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో నా పేరు రాఘవేంద్ర మీరు చూస్తున్నది థింక్ ఈక్విటీ యూట్యూబ్ స్టాక్ మార్కెట్ అనాలిసిస్ ఛానల్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంతకుముందు నేను చాలా వీడియోస్ చేయటం జరిగింది సో తప్పకుండా ఆ టెక్నికల్స్ మీద అలాగే ఫండమెంటల్స్ మీద చాలా వీడియోస్ చేశాను సో అవన్నీ మీకు ఒక ఇన్వెస్టర్గా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయని నా అభిప్రాయం సో తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఓకే సో అలాగే ఈ వీడియోస్ పైన ఈ ఛానల్తో మీరు ఇప్పుడే ఫస్ట్గా ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ టైం ఈ ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఈ ఛానల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ నేను ఇప్పుడు మీకు ఆ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తాను సో ఏంటంటే ఒక కంపెనీని అనలైజ్ చేసే ముందు దాని యొక్క ఫండమెంటల్స్ని అనలైజ్ చేసే ముందు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కానివ్వండి ఫండ ఫండమెంటల్స్ అన్నట్లయితే ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ చేసే ముందు తప్పకుండా ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది ఆ కంపెనీ బిజినెస్ మోడల్ ఏంటో తెలుసుకోండి ఓకే సో బిజినెస్ మోడల్ గురించి నేను ఎన్నో సార్లు నేను కంపెనీస్ గురించి డిస్కస్ చేయటం జరిగింది ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది బిజినెస్ మోడల్ అంటే ఆ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కెమికల్ రిలేటెడ్ కంపెనీ అనుకోండి ఆ మీ కెమికల్స్ని ఒక కెమికల్స్ని ఎలా రా మెటీరియల్స్ తీసుకొచ్చి ఆ ప్లాంట్స్లో కెమికల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని సేల్స్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్స్ దాని లాభాలు అనమాట సో ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క బిజినెస్ మోడల్ ఓకే సో అలాగే సెక్టర్ సెక్టర్ కూడా ఒక పర్టికులర్ సెక్టర్ కూడా ఆ సెక్టర్ యొక్క ఆ సెక్టర్లో మెయిన్ ఈ గ్రోత్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎప్పుడు కన్సంప్షన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఎఫ్ఎంసీజీ కానివ్వండి రిలే ైటెడ్ ఏదైనా మనకి రూరల్ కన్జంప్షన్ మన కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ కంట్రీ ఇండియా అనేది సో అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగడం డిస్పోజల్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరగడం లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అవ్వటం అర్బనైజేషన్ రావటం వీటన్నిటి వల్ల కన్జంప్షన్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ రేట్లో మనకి ఇండియాలో పెరుగుతుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్గా పెరుగుతుంది అని చెప్పచ్చు ఓకే సో అలాంటప్పుడు ఆ రిలేటెడ్లో ఉన్న సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా బెనిఫిట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అవి ఫర్ నవ్ అంటే ఇప్పటికీ తొడ సారీ ఇప్పటికి రానున్న టైమ్స్ ఇప్పుడు కానీ రానున్న టైమ్స్లో ఈ తప్పకుండా ఈ సెక్టర్స్ కన్జంప్షన్ సెక్టర్స్ అనేవి మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తాయి ఓకే సో అలాగే బ్యాంక్ బ్యాంక్స్ కానివ్వండి ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానివ్వండి క్వాలిటీ నేమ్స్ సెక్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెక్టర్లో ఎప్పుడు కూడా మంచి ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ మంచి కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉన్న కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అలాంటి ఈజీ ఆ ఒక కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫండమెంటల్గా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ అయ్యి అయ్యి టైం కొద్దిగా ఆ కంపెనీకి మీరు ఇవ్వాలి ఏదైనా కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టైమ్ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఆ టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టైం కూడా మీరు ఇవ్వాలి ఆ కంపెనీ యొక్క ఫేజ్ ఏంటో చూసుకోవాలి అప్ అండ్ డౌన్ స్టాక్ మార్కెట్స్లో అప్ అండ్ డౌన్ సహజము బట్ బిజినెస్కి ఎఫెక్ట్ ఎలా అవుతుంది అనేది చూడండి సో ఒక విషయం ఇంకొక
అవుతుంది సో అందుకని చెప్పి ఇలాంటప్పుడు ఇలాంటి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కనుక తప్పకుండా వారెన్ బఫెట్ గారి కోట్ అనేది నిజం అవుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు లూజ్ మనీ ఇన్ స్టాక్ మార్కెట్ సో అది నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను బట్ ఏంటంటే దానికి చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి ఓకే సో కంపెనీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆ తర్వాత లర్నింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకుంటానికి క్షమత అంటారు కదా నేర్చుకోవాలనే తప్పన ఉండాలి ఆ తర్వాత ఆ హోల్డింగ్ పీరియడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకాలం హోల్డ్ హోల్డ్ చేయాలి స్టాక్స్ని సో ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ తప్పకుండా మనం మంచి ఫండమెంటలీ స్ట్రాంగ్ షేర్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా తప్పకుండా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి ఓకే సో అలాంటి పాయింట్స్ గురించి నేను ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఓకే సో ఇంకొక విషయం చెప్తాను మీకు ఎప్పుడు కూడా కార్పొరేట్ గవ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ కానీ న్యూస్లో ఉన్న ఇష్యూ న్యూస్లో ఉన్న స్టాక్స్ కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ ఉన్న స్టాక్స్ అలాగే ఇలాంటి స్టాక్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఎంటర్ అవ్వడానికి ట్రై చేయొద్దండి సో జనరల్గా ఆల్రెడీ మీరు ఇన్వెస్ట్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు మీరు వరీ అవ్వాలి బట్ ఫ్రెష్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఈ న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ అలాగే టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడటం అలాంటి స్టాక్స్లో కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకే సో నేమ్స్ అనేవి నేను తీసుకోను ఓకే నేమ్స్ అని ఒకవేళ నేను ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్గా కింద ఎగ్జాంపుల్స్ కింద నేను నేమ్స్ తీసుకున్నా కానీ అవి కేవలం ఎగ్జాంపుల్స్కి మాత్రమే ఓకే సో కేవలం ఎగ్జాంపుల్స్కి మాత్రమే సో నేను మీకు సజ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్స్కి కొన్ని స్టాక్స్ చెప్తాను కంపెనీస్ చెప్తాను డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో అలాంటప్పుడు తప్పకుండా వాటిని ఎగ్జాంపుల్స్ లాగే తీసుకోండి అంతేకాని వాటిల్ని వాటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి కానివ్వండి లేకపోతే వాటిల్లో మీరు సెల్ చేయడానికి కానివ్వండి అలాంటివి తీసుకోకండి ఓకే సో అలాగే నేను మీకు ఒక ఇంకొక విషయం చెప్తాను రిటర్న్స్ కూడా ఎప్పుడు నామినల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా నేనైతే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ టు అట్లీస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో అంటే లాంగ్ ఓవర్ ఏ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం సో మీరు అనుకోవచ్చు థర్టీ పర్సెంట్ ఏంటి అంత అంత తక్కువ అనుకో కొంతమంది అనుకుంటారు కూడా బట్ అలాంటి స్టాక్ పోర్ట్ఫోలియో అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకుంటే థర్టీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర టెన్ ఇయర్స్లో మన మనీ టెన్ టైమ్స్ అయినట్టు ఓకే మీకు సిఏజిఆర్ చూపిస్తాను సిఏజిఆర్ క్యాలిక్యులేటర్లో ఓకే సో అలాగా మీరు టెన్ టెన్ ల్యాక్స్ కనుక మీరు పెట్టుకున్నట్లయితే తప్పకుండా టెన్ ఇయర్స్లో అవి వన్ వన్ క్రోర్ రూపీస్ అవుతాయి సో అది చిన్న విషయం కాదు స్టాక్ మార్కెట్లో అంత టెన్ టెన్ ఇయర్స్లో మనీ టెన్ టెన్ టైమ్స్ అవటం అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇండెక్స్ని ఆ తర్వాత బెస్ట్ పెర్ఫార్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అన్నిటిని కూడా బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి నామినల్ రిటర్న్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి లైక్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ మధ్యలో రిటర్న్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి అంతేగాని ఒకేసారి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయిపోవాలి రిటర్న్స్ నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ రావాలి అనేది మంచిది కాదు సో ఎందుకు నేను ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు నేను రిటర్న్స్ని మెయింటైన్ చేయమంటున్నాను అంటే కనుక సో జనరల్గా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ అనేది పెద్ద కష్టం కాదు ఓకే సో జనరల్గా నేను ఫాలో అయ్యే ఫార్ములా చూ లార్జ్ క్యాప్స్ మంచి స్ట్రా స్ట్రా స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న కంపెనీస్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీ పోర్ట్ఫోలియోలో స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న కంపెనీస్ అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉన్న కంపెనీస్ వాటి కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ కంపెనీస్ అలాంటి కంపెనీస్ ఉంటే ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మీరు పెట్టుకోగలిగితే కనుక తప్పకుండా మంచి కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక తప్పకుండా ఐ ఫీల్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుందని నేను భావిస్తాను అలాగే ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ పిఎంఎస్ సర్వీసెస్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ కానీ అలాగే మనకి చాలామంది ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్లో సో వాళ్ళకు కూడా నేను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో తప్పకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ ఆఫ్టర్ నేను ఆ పోర్ట్ఫోలియో డిజైన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా తప్పకుండా వాళ్ళు మంచి ఫీడ్బ్యాక్ అనేది నాకు ఇవ్వటం జరిగింది సో ఒక కన్జర్వేటివ్ అప్రోచ్ ఉండాలి ఎక్కువ రిటర్న్స్ రావడానికే నేను ఎప్పుడు కూడా ట్రై చే అంటే అబ్నార్మల్ రిటర్న్స్ కాదు థర్టీ పర్సెంట్ అనేది రిటర్న్స్ అనేవి తప్పకుండా మనకి పాసిబుల్ అవుతాయి సో దానికి ఏంటంటే కొద్దిగా మనం పోర్ట్ఫోలియో కూడా పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి అలాగే చాలామంది నన్ను ఒక మిడ్ మిడ్ క్యాప్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో అడుగుతున్నారు చాలామంది అఫ్ కోర్స్ నేను ఎక్సెసివ్గా నేను స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను అట్లీస్ట్ వీక్కి వన్ కంపెనీ అయినా నేను కంప్లీట్గా స్టడీ చే స్టడీ చేస్తాను సో
మంచి కంపెనీ కూడా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే స్టాక్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు ఆ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ఈ కరెక్షన్ రావడం వల్ల మంచి కంపెనీస్లో కూడా మంచి ఇప్పుడు కొన్ని వాల్యుయేషన్స్ ఫెయిర్ వాల్యుయేషన్స్ రావడం అంటే కొన్ని కొన్ని వాటికి స్టిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని నేను ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టిల్ ఎక్స్పెన్సివ్ అని నేను చెప్తాను అఫ్కోర్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దాకా చాలా కంపెనీస్ కరెక్ట్ అయినాయి బట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయినంత మాత్రాన అది చీప్ అన్న అభిప్రాయం కాదు బట్ అలాగే మంచి మంచి కంపెనీస్ నేను స్టడీ చేస్తున్న కొద్దీ నాకు ఈ మన ఇండియన్ ఈ స్టాక్ మార్కెట్ మీద చాలా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే అంటే స్టాక్ మార్కెట్ మీద అంటే కంపెనీస్ మీద నాకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని కంపెనీస్ ఎస్పెషల్లీ కొన్ని స్మాల్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్లో కూడా ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ అలాగే ఇండియన్ కంపెనీస్ కూడా చాలా చాలా మంచిగా పర్ఫామ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాటన్నిటినీ నేను చూస్తున్నాను చాలా నా వాచ్ లిస్ట్లో దగ్గర దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ దాకా నేను స్టడీ చేయడం జరిగింది సో అందులో దగ్గర దగ్గర థర్టీ పర్సెంట్ సారీ ఫిఫ్టీ థర్టీ స్టాక్స్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ వర్దీ అని నాకు అనిపిస్తుంది బట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెవెల్స్కి అవి ఇంకా రీచ్ అవ్వలేదు అనేది నా అభిప్రాయం సో అలాగే నేను పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్లో కూడా ఎంతో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ఫండమెంటలీ అంటే లార్జ్ క్యాప్ లార్జ్ క్యాప్స్ లార్జ్ అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ సజెస్ట్ చేయటం అలాగే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అందులో మనకి స్మాల్ స్మాల్ క్యాప్స్ని సజెస్ట్ చేయటం జరిగింది ఈ కంపెనీస్లో నాకు బాగా కన్విక్షన్ ఉన్న కంపెనీస్లో నేను తెలియజేయడం జరిగింది సో పిఎంఎస్ గురించి మీకు తెలియకపోతే కనుక తప్పకుండా ఈ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ అనే వీడియో చూడండి అలాగే మనకి థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని చెప్పి ఒక ఈమెయిల్ ఉంది సో తప్పకుండా అది కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని తప్పకుండా సో మీరు ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ అయితే కూడా లింక్స్ ఉంటాయి సో అందులో కూడా కాంటాక్ట్ ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో మీరు తప్పకుండా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను కంపెనీ ఒక కంపెనీని ఎలాగా ఇది మల్టీ బ్యాగర్ అనేది చూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కొన్ని క్వాలిటీస్ చెప్ చెప్తాను ఓకే సో అలాగే ఇక్కడ చూడండి సిఏజిఆర్ నేను మీకు చెప్పాను కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి మీరు దగ్గర దగ్గర మీకు వన్ క్రోర్ కావాలనుకోండి సో ఇక్కడ అది పెట్టుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ పీరియడ్స్ జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పెట్టుకోండి టెన్ ఇయర్స్లో ఇది ఎంత అవుతుందో చూడండి సో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ సిఏజిఆర్ చూడండి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ మనకి రిటర్న్స్ని మనం అచీవ్ చేయగలిగితే జస్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మనకి మన మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ టైమ్స్ అవుతుంది అంటే మీరు లక్ష పెడితే పది లక్షలు అవుతుంది పది లక్షలు పెడితే కోటి రూపాయలు అవుతుంది సో ఇదేమీ పెద్ద కష్టం ఉంది కాదు సో ఈ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే దగ్గర దగ్గర మీరు ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని బీట్ చేసినట్టే సో ఆల్ ఇండెక్స్ని ఇండెక్స్ని వేగా చాలా హైగా బే బీట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అలాగే ఇండెక్స్ని ఆ తర్వాత బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ని కూడా మీరు బీట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో ఇది అయితే ఈ ఈ సిఏజిఆర్ అయితే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ అయితే కనుక చాలా ఈజీ ఈజీ అని నేను చెప్పచ్చు అంటే నామినల్ అని అని చెప్పచ్చు యావరేజ్గా మనం కొద్దిగా స్టాక్ మార్కెట్లో అండర్స్టాండింగ్ ఉండి కొంచెం నేర్చుకో నేర్చుకోగలిగి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక తప్పకుండా ఈ రిటర్న్స్ని మనం లాంగ్ టర్మ్లో తప్పకుండా అచీవ్ చేయగలుగుతాం అనేది నా నమ్మకం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని కొన్ని క్వాలిటీస్ గురించి చెప్తాను సో ఇది వాళ్ళని మనకు తెలిసినవే సో ఇది ఏషియన్ పెయింట్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను సో మీకు ఊరికే ఇక్కడ చూపించడానికి ఎలాగో స్టాక్ ఏ లెవెల్స్ ఇక్కడ చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి ఫార్టీ రూపీస్ నుంచి ఆ స్టాక్ ఎంతో హ్యూజ్గా మనకి రిటర్న్స్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది మల్టీ బ్యాగర్గా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్గా ఇది ఒక మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు అలాగే పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ గురించి కూడా మనందరికీ తెలుసు సో ఈ కంపెనీ కూడా చూడండి ఎలాగ మనకి ఒక కన్సిస్టెంట్గా గ్రో గ్రో అవుతూ మనకి కనిపించింది రీసెంట్ టైమ్స్లో కరెక్ట్ అయింది సో అది చాలా హై హై వ్యా వాల్యుయేషన్స్ ఉన్న స్టాక్ ఐ మీన్ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ స్టాక్ అందుకని ఇది కరెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఇంకా అంటే మీరు చెప్పాలంటే ఇంకా లోవర్ లెవెల్స్కి వస్తే కనుక ఇది అట్రాక్టివ్ అవుతుంది ఓకే సో ఆ తర్వాత బజాజ్ అవుట్ దీన్ని కూడా మనకి తెలుసు బజాజ్ గ్రూప్ ఎలాంటిదో మనకి తెలుసు ఈ కంపెనీ కూడా మనకి మంచి రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది బట్ ఇప్పుడు మోస్ట్లీ సైడ్
ఇంకొక విషయం చెప్తాను నేను మీకు సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకో మిగతా కంపెనీస్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ హీరో మోటో కోప్ అనుకుందాము సో ఓకే సో సెక్టర్ గురించి అడుగుతున్నారు ఓకే సారీ ఇక్కడ హీరో మోటార్ కార్ప్ గురించి నేను ఒకసారి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఓకే సో ఒక సెక్టర్లో టూ కంపెనీస్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇది ఒక్కటే కాదు ఇది ఒక్క ఫ్యాక్టరీ కాదు బట్ నేను బజాజ్ ఆటో నేను ఎప్పుడు ఇష్టపడతా ఉంటాను మిగతా ఆటో కంపెనీస్ మీద సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ సో ఇక్కడ చూడండి నెట్ ప్రా ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ చూడండి బజాజ్ ఆటోకి మనకి బజాజ్ ఆటోకి దగ్గర దగ్గర ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉంటాయి హీరో మోటార్ కార్కి చూడండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఉన్నాయి ఓకే సో అలాగే హీరో మోటార్ కార్ టీవీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఐషర్ మోటార్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ప్రీమియం బ్రాండ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ టీవీఎస్ మోటార్ చూడండి ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో అలాగే ఐషర్ మోటార్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ కంపెనీ నాకు టూ వీలర్స్ లో ఆఫ్టర్ బజాజ్ ఆటో దీనికి చూడండి దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ దీనికి మనకి ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద అంటే అడుగుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సో ఐషర్ మోటార్స్ కూడా మనకి మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇవ్వటం జరిగింది బట్ ఈ లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా కొద్దిగా ఎక్స్పెన్సివ్ హై ఎక్స్పెన్సివ్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఇవి కరెక్ట్ అవుతున్నాయి బట్ ఇప్పుడు నేను ఒక మీకు ఒక ఫార్ములా లాంటిది నేను మీకు చెప్తాను సో ఈ ఫార్ములా వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి ఈ ఫార్ములా వల్ల కంపెనీ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనే విషయం కూడా నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక మంచి కంపెనీ కనుక కష్ట నేను ఎంతో ఎన్నోసార్లు చెప్పాను ఇది ఫ్లో ఫ్లో షీట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఒక కంపెనీ గ్రో అవ్వాలి ఎఫిషియంట్గా గ్రో గ్రో అవ్వాలి మనకి ఎస్పెషల్లీ స్టాక్ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకి రిటర్న్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ పాయింట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్ట్రాంగ్ మేనేజ్మెంట్ అయి ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో ఈ పాయింట్ మనసులో పెట్టుకొని మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఈ పాయింట్ని పెట్టుకోండి సో ఆ తర్వాత ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి వాళ్ళ క్యాపిటల్ అనేది వాళ్ళ ఫండ్స్ అనేవి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి ఓకే సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే రా మెటీరియల్స్ కొనటం కానీ ఇవన్నీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనమాట కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఓకే ఒక ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైతే కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తుందో కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తుందో కంపెనీస్లో డబ్బులు పెడుతుందో ఆ డబ్బులు ప్రొడక్ట్స్గా మారుతాయి ఓకే సో ఆ డబ్బులు ప్రొడక్ట్స్గా మారి ఆ ప్రొడక్ట్స్ని అమ్మితే సేల్స్గా మారుతుంది అనమాట ఆ సేల్స్ నుంచి మనకి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి ఓకే ఆ ప్రాఫిట్స్ ఎలా అంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ వచ్చినవి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్ట్రెంగ్త్లో స్ట్రెంగ్తెనింగ్ చేయటంలో ఉపయోగపడాలి అంటే బ్యాలెన్స్ స్ట్రీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్త్ అవటం ఏంటంటే అసెట్స్ అనేవి కంపెనీ యొక్క కంపెనీ యొక్క అసెట్స్ అనేవి పెరగాలన్నమాట సో అసెట్స్ పెరగాలి అలా అదేవిధంగా ఈ కంపెనీ యొక్క బోరోయింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తగ్గాలన్నమాట సో బ్యాలె బ్యాలెన్స్ స్ట్రీట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్త్ అవ్వటం అంటే ఏంటంటే సో ఇంకొకసారి చెప్తాను ఎఫిషియంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఆ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ సేల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో ఆ సేల్స్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ ఏవైతే జనరేట్ అవుతాయో ఆ ప్రా జనరేట్ అయిన ప్రాఫిట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ స్ట్రెంగ్త్గా ఫామ్ అవ్వాలంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయాలి అంటే ఏంటంటే అసెట్స్ పెరుగుతూ వాళ్ళ యొక్క బోరోయింగ్స్ అనేవి తగ్గుతూ ఉండాలి ఓకే ఆ తర్వాత ఇదే ప్రాఫిట్స్ని వాళ్ళు ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్గా కన్వర్ట్ చేయగలగాలి సో దీని గురించి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ గురించి మనం ఎన్నోసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఒక కొంతమంది ఈ పిఎంఎస్ వాళ్ళు కూడా అడగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలామంది కూడా ఒకసారి కామెంట్స్లో కూడా మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా సో ఇంకా ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్లో క్లారిటీ లేదని మాట్లాడటం జరిగింది సో డెఫినెట్ గా నేను కమింగ్ టైమ్ లో ఈ ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద ఒక ఒక ఏమంటారు మనం ఒక లైవ్ సెషన్ ఆ తర్వాత క్లియర్ గా ఒక కొన్ని కంపెనీస్ ని తీసుకొని టూ త్రీ కంపెనీస్ వేరియస్ సెక్టర్స్ నుంచి తీసుకొని ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మీద కొంతమందికి డౌట్ ఉంది కొన్ని కంపెనీస్ నెగిటివ్ ఎస్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఒక కంపెనీ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్న లేకపోతే స్మాల్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ అనుకోండి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు సో ఆ కంపెనీస్ కి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ఎందుకంటే ఆ కంపెనీ ఏంటంటే ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ని ఒకసారి ఏంటంటే మనం అర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనం టైం కి మనం మన రెవెన్యూస్ మన ప్రాఫిట్స్ మనం టైం కి మనం తీసుకోలేకపోవచ్చు అలాగే ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ పెడుతూ ఉండాలి సో ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ కంపెనీ ఫ్రీ
ओके सो अलागे मन प्रईज टू फ्री क्या फ्लो एंटरप्रेज वालू गुरी वीटने डिस्कसा सो प्रीविय वीडियो चूँ ओके सो आ फ्री क्या फ्लो मल्ल फ्री इप्ड मैं अब फ्री क्या फ्लो मल्ल मल्ल इंकोस एफिशिट मेनेजेंट कैपिटल इनवेट सेल्स कैपिटल इनवेट ना प्रोडक्ट मैनुफाक्चर से प्रोडक्ट ना सेल्स सेल्स ना प्राफिट पी प्राफिट नीचे बैलेंस स्ट्री बैलें षीट स्ट्रेंथन चुस्को आ तर फ्री क्या प्राफिट नीचे फ्री क्या फ्लो जनरेट अदे फ्री क्या फ्लो मल्ल इनवेस्टर्स की डिविडेंड्स रूप में अला फ्री क्या फ्लो मल्ल इंटर्नको कंपनी में इनवेट वाल कंपनी अने स्ट्रेंथन अंपनी अने इनवेस्टर फ्रेंडली अत कंपनी अने मल्टी बैगर ओके सो दीन वाले क्या कैपिटल एक्सपेचर फ्री क्या फ्लो फ्री क्या फ्लो इनवेट मल्ल कंपनी में इनवेट वाले कैपिटल एक्सपेचर को कैपेक्स को बैठ नीचे तस्कने लोन का अवी तग्ता है इंट्रस्ट फ्री क्या फ्लो वाल इंट्रस्ट पेमेंट अने इंट्रस्ट वाले बोरोइंग वाट क्लीयर चेटा की यूजर ओके सो दीन वाले एफिशिय आफ कैपल एंप्लायड वाल कैपिटल एंप्लायड सो कैपिटल ने अला वालू यूज फ्री क्या फ्लो वाल विधा यूज मन को अर्थ आ तर इला कंपनी की जनरल इला कंपनी चूँ पे पेज इंडस्ट्री का इला कंपनी की प्रईजिंग पवर अने सो एंटे कंपनी ब्रा ब्रा क्रिएट वाल वील कंपनी की प्रईजिंग पवर्स उठाई कंटिवस वीलो क्या अने जनरेटर फर् एग्जापल इकोर चूँ वील प्राफिट प्राफिट मेदे निक चूपस्ता ओके इक चूँ मार टू थौज सी पदहे को नैट प्राफिट इप्ड दर मार टू थौज एन थ्री फिफ्टी क्रोर्स एक् चूँ ट्वेंटी फोर थर्टी टू फारी फिफ्टी नईन नई वन ट्वेंटी वन सिक्ट टू हड्रेड टू थर्टी टू टू सिक्टी सिक्स त्री फारी सैवन थ्री नई फाइव इंदो मन की टू थौज एट मन मार्केट क्राश अू थ नईन टू थ थर्टीन मन की करेन अने चूसी बट बट अला प्राफिट क्राश अव कनपड़े कदा सो इलां कंपनी इर्रेस्पेक्ट आफ मार्केट का सिचुवेसन का एला सिचुवे कंटिवस मेरी ग्रो अ लास्ट टेन इयर्स कंपनी सो इला कंपनी वाली प्रईजिंग पवर उ अला वाल प्राफिट अने मार्केट सैकिल असले डिपेंड ओके सो इला कंपनीस अभी स्टडी क्या अने जनरेट जरूरत ओके सो इला क्या जनरेट कंपनीस अभी प्राफिट आफ्टर टैक्स वील पैट उ सो इलांट वीलू अलगे सेल्स चूँ सेल्स कंटिवस ग्रो चुस्क सो इला कंपनी मन की रिटर्न आन ईक्विटी पाजिट इस्ता है ओके सो अला वीलू प्राफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज प्राफिट इंक्रीज बैलें षीट इंक्रीज अलागे मन की फ्री क्या फ्लो इंक्रीज मल्ल आ फ्री क्या फ्लो कंपनी में इनवेटू उ सो इत सैकिल अन्ट ओके एफिशिट मेनेज कंपनी ने मेरे स्टडी चेसे मुझे एफिशिट मेनेज का चूँगी सो दीन गुरी मेनेज गो प्रीविय वीडियो प्रति सारी माटड़ जरिए सो वाल फस्ट जनरेश एंटरप्रेन्यूर्स कंपनी स्टार्ट वाले एमडी अं सीईओ अच्छे इंका बहुत अने विषय मैं चाल सार्लाक सो अभी गुर्तपेको आ तर वील कैपिटल एफिशिट इनवेटे प्रोडक्ट तैयार प्रोडक्ट नीचे सेल्स सेल्स नीचे प्राफिट प्राफिट नीचे बैलें षीट स्ट्रे स्ट्रे स्ट्रेंथन आ तरह बैलें षीट तो पाफिट नीचे मन फ्री क्या फ्लो जनरेट मल्ल आ फ्री क्या फ्लो कंपनी इनवेटे सैकिल सैकिल प्रासे सो इला प्रासे मन की मंच मंच कंपनीस अने फैंड जरूरत सो कंसस्टेंट प्लेजिंग कंसस्टेंट डेट डिक्रीज कंसस्टेंट फ्री क्या फ्लो जनरेट कैपेक्स इंप्रूव चुस्क ओके कैपासीट यूटेश इंप्रूव चुस्क एफिशिय इंप्रूव चुस्क प्राफिट मारजिन इंप्रूव अवत इला कंपनीस चूस्ते कपक चांस हई देर आर् हई प्रॉबिटी आफ् चांस दट दिश कंपनी विल बिकम मल्टी बैगर्स ओके अंड दे विल गिव मल्टी रिटर्न ओके फ्रेंड्स सो टाइप आफ् अनालिस अने कंपनी ट्रई चयी इलां कंपनी मिड अं स्मा क्या कनपड़ते कपक वाटिस्टो कोई क्वार्टर्स अबजर्व तपक मत फेवरबल लैवल्स वेर इनवेटू सो अला अब तपक थर्टी पर्सेंट सीएजीआर रिटर्न अने तपक ईजी 
ఏమంటారు మీరు తప్పకుండా అచీవ్ చేయగలుగుతారని నా నమ్మకం ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ యొక్క వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన ఏంటో తప్పకుండా తెలపండి సో మరిన్ని వీడియోస్ నేను ఇలాగా చేయాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా చేస్తాను కూడా సో బట్ ఏంటంటే నాకు కొద్దిగా టైం అనేది అరేంజ్ అవ్వకు నేను వీక్లీకి వీక్కి వన్ ఆర్ టూ వీడియోస్ మాత్రమే చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో తప్పకుండా మీ వ్యూస్ ఈ వీడియో పైన తెలపండి అలాగే మీరు కనుక పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్లో కనుక ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉంటే తప్పకుండా ఈ వీడియో ఒకసారి చూడండి సో అలాగే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయాలంటే కనుక THIK థింక్ ఈక్విటీ వన్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నేను అది డిస్క్రిప్షన్లో ఉంచుతాను తప్పకుండా మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఇదే ఈ వీడియోలో నేను చెప్పాలనుకున్నది సో ఈ వీడియోలో ఉన్న విషయం మీకు నచ్చితే అర్థమైతే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో ఈ వీడియోని షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అలాగే కొంతమంది ఆడియో యొక్క ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆడియో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఈ వీడియోలో ఆడియో ఎలా ఉంది కొద్దిగా కన్ఫర్మ్ చేయండి నాకు సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్